Θα πάμε λοιπόν σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι από την Ανατολική Θράκη. Το κομμάτι βέβαια αυτό το συναντάμε σε πάρα πολλέ περιοχέ τη Ελλάδα. Δεν είναι μόνο από τη Θράκη. Για την ακρίβεια, θα λέγαμε ότι δεν είναι καν το περιεχόμενό του από τη Θράκη. Είναι το τραγούδι τη Σούσα. Ε, σύμφωνα με την παράδοση, το γεγονό που περιγράφει η Σούσα προέρχεται από την Κρήτη. Οι περισσότερε εκδοχέ λένε ότι αυτό το γεγονό ε, έγινε στην Κρήτη. Είναι ένα τραγικό γεγονό. Ε, είναι η δολοφονία τη Σούσα από τον ίδιο τη τον αδερφό. Και οι λόγοι, όπω καταλαβαίνετε, Κρήτη είμαστε έτσι, όπω και Μάνι, ποιοι θα ήταν οι λόγοι, είναι λόγοι τιμή, όπω λέμε στην παράδοση, και συγκεκριμένα η επιγαμία μεταξύ αλλοθρήσκων. Κάτι το οποίο σκανδάλιζε πάρα πολύ τι κοινωνίε τι παλαιότερε. Ε, η Σούσα ερωτεύτηκε έναν Τούρκο. Το μαθαίνει ο αδερφός της που είναι στα ξένα, επιστρέφει και τη σκοτώνει. Ε, άρα περιγράφει ένα φόνο η Σούσα. Είναι ένα επίλιο ε, αφηγηματικό τραγούδι. Επίλιο γνωρίζουμε τι σημαίνει. Θέλεις Μαρία το Έτσι ακριβώς. Ναι, πάρα πολύ σωστά. Έχει ένα φανταστικό περιεχόμενο, ε, συνήθως η παραλογή. Ε, εδώ όμως μπορεί να περιγράφει πραγματικό ε, γεγονός όταν το χρησιμοποιούμε το επίλιο ως όρο στο δημοτικό τραγούδι, όπως εδώ. Με αυτό το τραγούδι έχουν ταυτιστεί πάρα πολλές ιστορίες ε, της παράδοσης, γιατί είχαμε πάρα πολλά φωνικά και μην ξεχνάμε ότι το τραγούδι, ε, το παραδοσιακό της παλαιότερης εποχές, έπαιζε και το ρόλο του μέσου μαζικής ενημέρωσης, ήταν η εφημερίδα. Δηλαδή, γινόταν ένα γεγονός σε ένα χωριό, γινόταν αμέσως τραγούδι το γεγονός και στη συνέχεια, όταν ε, γινόταν κάποιο μεγάλο πανηγύριο που ενώνονταν οι παραδόσεις περισσότερων χωριών, το ένα χωριό έλεγε τα νέα του στο άλλο και μετέφερε τι είχε συμβεί στο καθένα. Ήταν ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, να το πούμε, της εποχής. Γι' αυτό καταγράφονταν όλα τα τρομερά γεγονότα, η φόνη ή ε, κάποια περίεργα γεγονότα, ε, και υπήρχε και το γραφικό βέβαια με τον Χρόνιο τον Αιδονίδιο που η γιαγιά του έλεγε κάθε φορά που, του, που έκανε καμιά ταξία του έλεγε κάτσε καλά γιατί θα γίνει τραγούδι γιατί το είχαν <laughs> στο τέλος θα σε γράψουν λοιπόν πάμε να το δούμε λοιπόν τη Σούσα σας λέω λίγο την αρχή ε, και στη συνέχεια θα μελετήσουμε το τραγούδισμα Η Σούσα ήταν όμορφη της χώρας το καμάρι κι αγάπα το σε λύπει τον Τούρκο παλικάρι κι αγάπα το σε λύπει τον Τούρκο παλικάρι Λέμε της χώρας ε, Άλλε φορέ λέμε τη Κρήτη στο Καμάρι. Χώρα θεωρείται συνήθω το Ηράκλειο τη Κρήτη. Έχει ταυτιστεί συνήθω ναι, με την πρωτεύουσα. Ε, πάμε λοιπόν να δούμε ξανά τη μελωδία. Θα αρχίσουμε να τη συγοψηδηρίζουμε όλοι μαζί. Έτσι, το πρώτο μέρο. Θα το πάρουμε λίγο πιο ψηλά, ε, γιατί χαμηλώνει. Χίσουσα ήταν όμορφη τη χώρα το Καμάρι Ξανά Ιησούσα ήταν όμορφη της χώρας Καμάρι Έλα άλλη μία Ιησούσα ήταν όμορφη της χώρας το Καμάρι κι αγάπα το σε λύπει τον Τούρκο παλικάρι. Άλλες σε ρίπει, σε λύπει, είναι διάφορα. Πάμε λίγο ξανά μαζί και... Ίσως θα ήταν όμορφη της χώρας το καμάρι. Έχει ένα θεματάκι εδώ, ε, καταλάβατε. Αρχίσαμε τα μελίσματα τώρα. Καμάρι, καμάρι, ταϊταραραραραραμ, ταϊταραραραραραμ, πάμε. Καμάρι, κι αγάπα το σε ρίπει τον Τούρκο παλικάρι, δύο. Κι αγάπα το σε ρίπει Έλα, 
καρδιακή, πες λίγο το πρώτο. Ωραία. Θέλω να παρατηρήσουμε ακριβώς αυτά τα μελίσματα που κάνει τώρα η Βία. Αυτά πρέπει να τα αντιγράψουμε έτσι όπως είναι. Ε, τα κάνει πολύ καθαρά και είναι ακριβώς αυτά που δίνουν το χρώμα της Ανατολικής Στράκης. Πάμε λίγο στην αρχή. Ξεκίνησε λίγο Βία για να σας σταματήσω. Ωραία. Αυτό το κατέβασμα χαρακτηριστικό. Όταν έχουμε συνεχή κατάβαση δεν κατεβαίνουμε. Έτσι, ένα-ένα τα σκαλάκια, απλώ σαν νότε, σαν να κάνουμε σολφέ. Αλλά στην παράδοση μα προσπαθούμε όσο μπορούμε να αντιανθίσουμε αυτέ τι νότε, ειδικά τι συνεχεί καταβάσει και ειδικά όταν έχουμε τραγούδια από την Ανατολική Θράκη. Ισουσα ήταν ο, 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 ε, όχι, ο, μορφή. Αυτή είναι η μελωδική γραμμή. Πάνω σε αυτήν χτίζουμε. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να χτίσουμε πάνω σε αυτήν μόνο την πρώτη φράση. Ιησούς αήταν Μπράβο, έτσι Ωμο, ωμορφή Φι Ε, πάμε και Ιησούς αήταν ωμορφή Της χώρας το Ξανά, κατάβαση Βλέπουμε από στρόφους συνεχής Το, το καμάρι Μάρι, στροφούλε και Ισουσα ήταν όμορφη τη χώρα στο καμάρι. Ναι, το μέλισμα στο καμάρι γίνεται με το που ξεκινάει η νότα. Δεν περιμένετε, δεν στέκεστε στην νότα για να έρθει μετά. Το σύνηθε λάθο είναι αυτό. Πατάμε την νότα και αφήνουμε το μέλισμα να έρθει αργότερα. Με το που πατήσετε την νοτούλα, ξεκινάτε το μέλισμα. Καμά, καμά, ενώ αν πείτε καμά, άρι, πρέπει να πείτε μετά πολύ γρήγορα. Ε? Καμάρι και καμάρι. Καθαρά. Καμάρι. Μία φωνή όλοι. Καμάρι. Τώρα θα το δέσουμε. Ισουσα ήταν όμορφη τη χώρα του. Αγά. Και εδώ, τώρα χτίζεται η μελωδία, τώρα την ανεβάζω, ε. Κι αγαπατών σε. Το ανεβάζω, ε. Όσο μπορώ το ανοίγω σαν μελωδία, κάνω ένα, ένα κρεσέντο, ας το πούμε έτσι. Κι αγαπατών σε ρίπεϊ. Κατάβαση, αυτομάτως κατάβαση, άρα τι ενεργοποιούμε, το γνωστό κανόνα. Πάμε. Κι αγαπατών το τόν θέλει δουλίτσα, όχι απλά νότα. Καλήκη. Κι αγάπα. Έτσι, πες το Μαρία. Έτσι, μας ανέβασες κιόλας και σε τόνο. Λοιπόν και... Κι αγάπα τόν σε ρίπε η κατάβαση. Ή τον Τούρκο. 